दीपक कुमार थैंक यू थैंक यू दीपक गुड इवनिंग नमस्ते जय हिंद राम राम चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे कल हम लोग ने एक मॉक कंडक्ट किया था और मॉक के बाद में आपका स्पेशल क्लास होना था और स्पेशल क्लास क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ था तो स्पेशल क्लास हो नहीं पाया बट उस स्पेशल क्लास के नाते आप लोगों का मॉक मैंने साथ के साथ डिस्कस नहीं किया था जो हम अभी डिस्कस करेंगे ठीक है आई होप आप सबको पी डी मिल गए हैं जो मॉक हमने कल लिया था क्या आपको उसका पी डी मिल गया है गुड इवनिंग नमस्ते जय हिंद अपने सभी दोस्तों को यहाँ पे बुला लेंगे यहाँ पे पी आपको मिल जाएगा अगर अभी तक नहीं मिला है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पी मिल जाएगा ठीक है मैम मैं पहले इंग्लिश में बहुत वीक इम्प्रूव करा दो ऋषिकेश प्रजापति हो जाएगा ऋषिकेश जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं आप बस इसे फॉलो करते रहो ठीक है हम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं जितनी भी मेहनत की जा रही है जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है आप इन चीज़ों को बस फॉलो करते रहेंगे हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है चलिए ये यहाँ पे आ, हमारा क्वेश्चन लोड हो रहा है स्क्रीन कैप्चर हो रहा है एंड जब तक स्क्रीन स्क्रीन कैप्चर नहीं होता है तब तक अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है कुछ बोलना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मैम आप मॉक में ऑप्शन वन जो लिखे थे उसे जगह उसकी जगह क्या था ये ऑप्शन से ही लिख दीजिए अच्छा ओके 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 वो पॉसिबल नहीं है बेटा यहाँ पे आपको पहले ही अपना आंसर देखना पड़ेगा ए बी सी डी आपका आंसर क्या है फिर उसके बाद में जाके आपको एक सेकेंड की तो बात है यार और आप लोगों को तो एक सेकेंड की बात है बिल्कुल एक सेकेंड में आपको अपना आंसर देखना होता है और अगले स्लाइड पे जाके बस आंसर मार्क करना होता है ठीक है मैं समझ गई शशु शशि आप जो बोल रहे हो लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल उस क्विज में ये पॉसिबल नहीं है ठीक है चलिए बहुत ढेर सारा प्यार बहुत ढेर सारा आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए राम राम नमस्ते बस एक दो मिनट और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि स्क्रीन कैप्चर हो जाए
ओके सो आई होप आई एम बैक अब ठीक हो गया एम आई बैक नाउ यस यस ठीक है चलो चलो कम बैक कम बैक हम हम अभी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ठीक है कल वाला जो मॉक हुआ था मुझे लग रहा है बच्चों ने फोन करना शुरू कर दिया है चलो बच्चों आ जाएंगे आ, आपको पता ही है अन अकेडमी पे मेरा एन का कंप्लीट कोर्स आज से शुरू हो चुका है ठीक है आज से शुरू हो गया है डेढ़ बजे से लेके कर तीन बजे तक हर रोज हमारी इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें पूरे के पूरे हाफ एन आवर लास्ट हाफ एन आवर में वोकैबलरी आप लोगों से कराऊंगी क्योंकि वो एन के एग्जाम में वोकैबलरी का इंपॉर्टेंस सभी एग्जामिनेशन से ज़्यादा है बाकी एग्जामिनेशन में थर्टी अगर वोकैबलरी आता है तो एन में लगभग लगभग चालीस से पचास प्रतिशत का वेटेज है ठीक है सो एडमिशन लेने के लिए आप ये कोड जरूर अप्लाई करेंगे सुमन टेन क्योंकि ये कोड अप्लाई करते ही आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और सभी कोर्सेज ये कोड एक बार अप्लाई कर दिया फिर अलग से इंग्लिश अलग से मैथ्स अलग से फिजिक्स अलग से जीएस करने की जरूरत नहीं है सभी कोर्सेज सभी टीचर्स के कोर्सेज आपको विजिबल हो जाएंगे ठीक है सो हमने देखा ही था यह इंफॉर्मेशन मैंने कल आपको बताया था ये उन बच्चों के लिए है जो हो सकता है आज पहली बार जुड़े होंगे सो कंप्लीट एन इंग्लिश बैच जो है वो ट्वेंटी को शुरू हो चुका है एनरोल कर लेंगे सुमन टेन कोड अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं सुमन टेन कोड अप्लाई करेंगे ताकि आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाए अन अकेडमी पे जितने भी डिफेंस कोर्सेज हैं सभी डिफेंस कोर्सेज में आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पैसेज के टाइम पे मैं स्क्रीन पे नहीं दिखूंगी पैसेज के टाइम पे थोड़ा सा हट जाऊंगी मैं स्क्रीन पर से ठीक है चलिए अब अब आप मुझे बताइए ऑल अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे uh, हम डिस्कस कर रहे हैं इसे कल ये मॉक हो चुका था लाइव मॉक हुआ था मैं सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज अगली बार लाइव मॉक में पार्टिसिपेट हो आपको अपना लाइव स्टेटस पता चलेगा लाइव मेरिट पता चलेगा ठीक है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमोसफियर ऑफ मार्स इज हमें देखो आंसर क्या है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमोसफियर इज प्रोबेबली वेरी स्मॉल बहुत कम नन एट ऑल ठीक है आपका आंसर देखो क्या था नन एट ऑल मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल कैसा अवेलेबल है बिल्कुल नहीं है या देखो देखो हम यहाँ पे एक वर्ड क्या है ऑल अटेम्प्ट टू डिटेक्ट ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर हैज बीन सक्सेसफुल मतलब मार्स uh, पर ऑक्सीजन ढूंढने की सभी कोशिशें ऑल अटेम्प्ट का मतलब है सभी कोशिशें डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टिव क्या काम करता है एविडेंस ढूंढता है ढूंढने की ऑक्सीजन ढूंढने की सभी कोशिशें कहाँ पर इन द एटमोसफियर ऑफ मार्स मार्स हैज बीन अनसक्सेसफुल यानी कि नाकामयाब रही है इट कैन बी Included, इसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट मोर देन वन थाउजेंड पार्ट मतलब थाउजेंड में से वन पार्ट ऑफ अमाउंट इन द अर्थ एटमोस्फियर तो इसका मतलब क्या है बोल तो रहा है ना कि ऑक्सीजन है वन थाउजेंड है तो नन एट ऑल आपका आंसर नहीं होगा आपका आंसर नन एट ऑल नहीं होगा आपका आंसर होगा प्रोबेबली वेरी स्मॉल आपका आंसर क्या होगा मैं हट जा रही हूं यहां पे आपका आंसर क्या होगा प्रोबेबली वेरी स्मॉल मतलब प्रोबेबली मतलब शायद से बहुत कम वोकैबलरी सॉरी रीडिंग कॉम्प्रेंशन जो पैसेजेस हम यहां पर करेंगे मेरे साथ साथ पैसेज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जुड़े रहना पड़ेगा जब आप कनेक्टेड रहेंगे तभी ही जाके आपकी रीडिंग और कॉम्प्रेंशन स्किल इंप्रूव होगी नहीं तो 20 में से ये चार नंबर तुम्हारे छूट ही जाएंगे बच्चे इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं चार नंबर चार क्वेश्चन मतलब इसको ना ही समझ के चलते हैं बच्चे 16 में से पेपर अपना अटेम्प्ट करके आते हैं ठीक है सो हमने क्या बोला कोशिशें नाकामयाब रही है और हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं एंड इट कैन बी कंक्लूडेड दैट दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is not more than मतलब थाउजेंड में से एक वन वन थाउजेंड द पार्ट ऑफ द अमाउंट इन द अर्थ एटमोसफियर ये हमने बोला हमने यहाँ कहीं नहीं बोला है कि एटमोसफियर में ऑक्सीजन है ही नहीं सो so, हमारा आंसर बी नहीं होगा हमारा आंसर ए होगा हमारा आंसर क्या होगा ए होगा ठीक है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे पूरा मॉक डिस्कस करेंगे पैसेज में आप इधर उधर नहीं होंगे पैसेज में आपको रीडिंग डेवलप करना है अगला क्वेश्चन क्या था द रीजन सजेस्टेड बाई द राइटर For the difference in color 
अपार्ट बिटवीन रॉक्स ऑन मार्स एंड दो ऑन मून ठीक है सो देखो रॉक्स की बात कहाँ पे हुई है एक बहुत तेजी से अपनी नजर को दौड़ाना सीखिए ठीक है सो कलर ऑफ मार्स विच इज यूनिक रेड कलर सजेस्टिव रॉक्स ठीक है तो रॉक्स की बात यहाँ पे हो रही है तो इसके आसपास अब आपको पढ़ना है This red color is suggestive or suggestive of rocks that have been completely oxidized and it may be contrasted with the grey or brownish rocks on the moon. मतलब moon पर कैसे rocks है या तो grey या तो brownish है ठीक है grey या तो brownish है so reason क्या बोल रहा है कि रॉक्स जो मून पर है और मार्स पे है उसके कलर में अलग अलग डिफरेंस क्यों है मार्स इज वेरी कोल्ड There is no oxygen at all in the moon. Yes, very good. So your answer is this. ठीक है? Which have remained unoxidized. Oxidized तो oxygen ही कर सकता है. तो rocks on moon हम rocks on moon की बात करते हैं, which have remained unoxidized because of the absence of oxygen. So देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि oxygen नहीं है Mars पे. So आपका answer है option B. Very good. Answer है आपका option B. अगर आप एक बार इसको attempt कर चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ें क्योंकि चीजों को पढ़ने से ही आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होते हैं और पढ़कर सही समझने पर मैंने देखा है लोग पढ़ते हैं और समझाते कुछ और हैं बच्चों को ठीक है पढ़कर कुछ और लेते हैं समझा कुछ और देते हैं तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम कर क्या रहे हैं ये लाइव क्विज नहीं है बेटा राहुल लाइव क्विज नहीं है हम जो क्विज कर चुके हैं यह उसका एक्सप्लेनेशन है ठीक है डिस्कशन है जो हमने कल मॉक किया था अगला सेंटेंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज मतलब पैसेज के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द पैसेज अब आपको बताना है तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज बताने के लिए अब आपको सारे सेंटेंसेस यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे ठीक है सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाला सेंटेंस क्वेश्चन होगा उसके लिए सारे ऑप्शन पढ़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन में ही कोई वर्ड ऐसा होगा जिसको आप पैसेज में ढूंढेंगे क्वेश्चन में ही कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको आप पैसेज में ढूंढेंगे हमने क्या देखा था रॉक्स ऑन मार्स एंड दोज ऑन मून मतलब रॉक्स ऑन मार्स और रॉक्स ऑन मून को हमें ढूंढना है तो वो हमने इस पार्ट ऑफ द पैसेज में ढूंढा था ठीक है अब अकॉर्डिंग टू द पैसेज है तो मतलब आपको पूरा पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस भी देखना पड़ेगा एक बार अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है देखते हैं उसके बेसिस पे हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मार्स हैज रिमेन्ड कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्स्टेंट तो नहीं रहा है ये तो हमें सीधा सीधा पता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीन इट मे बी कॉन्ट्रास्टेड विच इज यूनिक एविडेंस इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड ठीक है सो ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो सेम नहीं है ओके सो ये तो हमारा आंसर नहीं है वंस देर वॉज मोर ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर ऑफ मार्स देन देर इज नाउ यस ये हमारा आंसर हो चुका है हो सकता है ठीक है ये हमारा आंसर हो सकता है क्यों क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पहले तो ऑक्सीजन था हम बता रहे हैं पहले ऑक्सीजन था क्योंकि वहाँ पे जितने भी पत्थर है वो लाल कलर के मिल रहे हैं अब पहले जितने भी पत्थर है वो लाल या ब्राउनिश के मिल रहे हैं मतलब पहले ऑक्सीजन था अब बहुत कम है क्योंकि अब तो हम ढूंढ रहे हैं ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है ऑल अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ठीक है सो ढूंढने पर भी हमें नहीं मिल रहा है जो आप बोले ना मैम कि वही करता हूं तीन क्वेश्चन uh, सही होता है इससे दो क्वेश्चन कैसे ओके ओके ऑल राइट ऑल राइट हो जाएगा हो जाएगा इम्प्रूव होगा चीजें इम्प्रूव होंगी धीरे धीरे ठीक है सो यस हमारा आंसर यहाँ पे क्या है वंस देर वॉज मोर ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर ऑफ मार्स देन देर इज नाउ एट वन टाइम मार्स वॉज स्वेप्ड बाई फायर हमने यहाँ पे कहीं पे भी आग की बात की आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सीधा इसको मार्क कैंसिल कर देंगे सिवियर स्टॉम्स यानी कि तूफान क्या हमने कहा कहीं पे भी यहाँ पे तूफानों की बात की नहीं हम सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन और रॉक्स की बात कर रहे हैं पत्थरों की बात कर रहे हैं सो ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं है ऑप्शन ए भी डी सी और डी तो सीधा आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन है आपने इसको कैंसिल कर दिया ए आंसर नहीं है आपका आंसर है बी ए आपका आंसर नहीं है आंसर है आपका बी पैसेज धीरे धीरे इंप्रूव होगा बेटा पैसेज धीरे धीरे इंप्रूव होगा जितने भी मैं मॉक्स कराऊंगी उसमें पैसेज को सुनेंगे समझेंगे सॉल्व करेंगे मेरे डिस्कशंस जो मैं डिस्कस करवा रही हूँ उसको अटेम्प्ट करेंगे ठीक है यू नेवर नो हो सकता है यही पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आ जाए ठीक है चलिए द प्रेजेंस ऑफ कलरेशन ऑफ इन मार्स इज क्वाइट सजेस्टिव ठीक है सो मार्स पे जो कलरेशन है पत्थरों का जो रंग बदलना है मार्स पर ये क्या सजेस्ट कर रहा है क्या संकेत दे रहा है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 
ब्राउनिश रॉक्स इन द एटमोस्फियर एटमोस्फियर में यानी कि वातावरण में पत्थर रहते हैं नो no, ये तो टोटल नॉनसेंस ऑप्शन है ठीक है ग्रे एंड ब्राउन रॉक्स ऑन द मून सो ग्रे एंड ब्राउन रॉक्स मून पे अगर हम मार्स की बात कर रहे हैं मार्स पे कलर इसलिए बदल रहा है क्योंकि ग्रे और ब्राउन रॉक्स मून पर है मून पर कोई अलग कलर का पत्थर हो तो क्या उसकी वजह से मार्स के पत्थर बदल जाएंगे नहीं ठीक है यहाँ पे चीजों को समझना है रिलेट करना है नो ऑक्सीजन एट ऑल इन द एटमोसफियर तो कौन से एटमोसफियर की हम बात कर रहे हैं नहीं एटमोसफियर तो था मार्स की हम यहाँ पे सिर्फ मार्स की बात कर रहे हैं वेरी गुड सो द आंसर हियर इज ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर इन द पास्ट मार्स में क्या था पहले ऑक्सीजन था जिसकी वजह से रॉक्स का आज भी रॉक्स का जो कलर है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और उसका ब्राउनिश रेडिश कलर है जिससे हमें पता चलता है कि पहले ऑक्सीजन था अब ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद उनका कलर बदल चुका है लेकिन मार्स में अब ऑक्सीजन खत्म हो चुका है क्योंकि वहां पे तो पेड़ पौधे है नहीं पेड़ पौधे नहीं है तो नया ऑक्सीजन कहां से आएगा है ना अर्थ पे नया ऑक्सीजन आ सकता है लेकिन मार्स पे जितना ऑक्सीजन पहले था उसके फॉर्मेशन के टाइम उतना ही रहा है और वो धीरे धीरे पत्थरों का ऑक्सीडाइज करके खत्म हो गया है अब बहुत कम है और उसको देखो यहां पे लिखा ही था पहला ही सेंटेंस आपका ये था कि ऑल अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स हैव बीन अनसक्सेसफुल यानी कि अब हम ढूंढ रहे हैं लेकिन ढूंढने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है यहां पे आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या था आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या था एफिडेविट लोग बोलते हैं अक्सर ठीक है एफिडेविट होता है डा ठीक है नॉट डे आफिडाविट सो आंसर क्या है आंसर था ऑप्शन डी आपका आंसर क्या था वेरी गुड पैसेज मेरा हमेशा रॉन्ग जाता है यस yes, बेटा जब तक आप पैसेज में फोर्टी फोर आउट ऑफ फोर करेक्ट नहीं करोगे तब तक बीस में से बीस का सपना आपका पूरा नहीं होगा ठीक है और मैं आपको बता दूं कुछ गिनी चुनी रटी रटाई बातें रट कर आपका ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी नहीं होगा ठीक है नील कमल बेटा एफ कैट की क्लासेस के लिए मैंने आपको बता दिया एफ कैट वो कैबलरी वाले सेशन जो है उनको आप अटैम्प्ट करो अटेंड करो अटेंड भी करो क्विज अटेम्प्ट करो ठीक है आपको बेनिफिट होगा एफ कैट की क्लासेस के लिए काफी सारा बेनिफिट होगा यस हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी अगला मैसिव का मतलब होता है विशाल मैसिव का मतलब क्या होता है विशाल लमसम का मतलब मुझे बताएंगे बेटा लमसम का मतलब क्या होता है हम कहते हैं ना लमसम अमाउंट लमसम लमसम अमाउंट हम क्या बोलते हैं लमसम अमाउंट जब हम कहते हैं तो हमारा लमसम का मतलब क्या होता है लमसम का मतलब लार्ज अमाउंट होता है क्या अप्रॉक्स वेरी गुड जी आर फुटबॉल क्रिएशन लगभग ठीक है लमसम का मतलब वेरी गुड विकी लमसम का मतलब होता है लगभग मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया हम कहते हैं ना लमसम कितना पैसा कमा लेते हो महीने में ठीक है लमसम कितना प्रॉफिट मिलता है तुम्हें ये प्रोडक्ट बेचकर है ना सो so, लमसम मतलब लगभग कितना प्रॉफिट मिलता है तो जब हिंदी में लगभग कहते हैं वही है लमसम ठीक है स्ट्रॉन्ग आपको पता है लिटिल आपको पता है मैसिव का मतलब है विशाल यानी कि बहुत बड़ा सो so, उसके लिए वर्ड है ह्यूज और एक बच्चे ने मुझे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश विथ सुमन इस पर आप कनेक्ट हो जाएंगे एक बच्चे ने मुझे पूछा कि मैम बिग बिग लार्ज और ह्यूज में क्या फर्क है क्या आप मुझे बता सकते हैं बिग लार्ज और ह्यूज में क्या फर्क है सो so, बेटा बिग लार्ज और ह्यूज में ये फर्क है कि कोई भी चीज अगर बड़ी है ठीक है कोई भी चीज बड़ी है तो हम उसे कहते हैं बिग ठीक है कोई भी चीज बड़ी है तो हम उसे कहते हैं बिग ठीक है बड़ा थोड़ा ज्यादा है ठीक है जिसको हम कहते हैं लार्ज ठीक है सो जब आप ड्रिंक्स लेने जाते हो तो आप बिग लार्ज ठीक है सो यस बिग बड़ा ठीक है सो बिग बड़े को हम लार्ज कहते हैं एंड ह्यूज मतलब जितना होता है उससे भी ज्यादा बड़ा जितना भी नॉर्मल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज ठीक है एक्स्ट्रा लार्ज जो चीज होती है एक्स्ट्रा लार्ज को हम कहते हैं ह्यूज जरूरत से ज्यादा कोई चीज अगर बड़ी है तो हम उसे कहते हैं ह्यूज तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है तीनों वर्ड्स का मतलब है बिग बड़ा ठीक है विशाल लेकिन इन तीनों में भी रैंक है मतलब अगर आप जाएंगे तो ये छोटा है फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा और ये सबसे बड़ा हो जाएगा ठीक है सो जैसे जैसे आप बिग लार्ज और ह्यूज या अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दू तो ज्यादा बेटर होगा ठीक है बिग बड़ा होता है उससे भी बड़ा लार्ज होता है ठीक है और उससे भी बड़ा ह्यूज होता है ठीक है सो ये इस तरह से इस ऑर्डर में जाता है इन 
इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस था ये एक बच्चे ने पूछा था मुझे लगा शायद कि मैं बता देना अच्छा होगा ठीक है चलिए अगला वर्ड डिटैच अगला वर्ड आप देखेंगे वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिटैच डिटैच का मतलब क्या होता है हम कहते ना एक बार केबल डिटैच करके देखिए है ना सो so, डिटैच कर देना मतलब अब देखो ये माइक है तो मैं क्या करूंगी इसको डिटैच कर देना मतलब निकाल देना अलग कर देना है ना डिटैच कर देना आपके देखो इंग्लिश लाइफ है इंग्लिश आपके हर जगह मौजूद है बस उसी से आप चीजों को कनेक्ट कर लेंगे ठीक है अन अकेडमी में बेटा डेढ़ बजे से मेरी डेढ़ बजे से तीन बजे तक स्पेशल क्लास चालू हो चुकी है डेढ़ से तीन मंडे टू सैटरडे एनडीए स्पेशल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ठीक है चलिए सो so, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप अपना क्या है क्वेश्चन चूज द वर्ड मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग आपको ऑपोजिट बताना था ऑपोजिट बेटा ऑपोजिट सो ऑपोजिट का आंसर क्या है जॉइन डिटैच का मीनिंग है सेपरेट डिटैच का मीनिंग है सेपरेट ठीक है नॉट टेक पार्ट इन मतलब हिस्सा ना लेना ठीक है नॉट टेक पार्ट इन का मतलब है हिस्सा ना लेना डिटैच का एंटोनिम है ज्वाइन डिटैच का एंटोनिम है ज्वाइन ठीक है सो डिफर का मतलब क्या है डिफर का मतलब है टालना डिले करना प्रोक्रेस्टिनेट करना टालना ठीक है टालना प्रोक्रेस्टिनेट करना मैम ह्यूज का सिनोनिम जायंट कोलोजल वेरी गुड ये सभी वर्ड्स जायंट कोलोजल ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कोलोजल स्पेलिंग एरर्स के लिए आता है ठीक है सो यस वेरी गुड डिफर डी ई एफ ई आर ई डिफर का मतलब होता है टालना डी ई एफ ई आर ई डिफर का मतलब होता है टालना ठीक है अब हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग स्टडी के लिए बेटा एक रूट वर्ड है स्टडी यानी अध्ययन के लिए एक रूट वर्ड है लॉजी ठीक है बायो का मतलब क्या है बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम कहते हैं बेटा बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी को बच्चा हम क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं ठीक है बिल्कुल उसी तरह से बायोलॉजी है एंथ्रोपोलॉजी है गाइनोकोलॉजी है ठीक है एंड्रोलॉजी है सो so, लॉजी का मतलब जियोलॉजी है जीनियोलॉजी है ठीक है सो लॉजी का मतलब होता है स्टडी ठीक है सो अब स्टडी लर्निंग नॉलेज ज्ञान या अध्ययन से नफरत करने वाले को क्या कहोगे यहाँ पे बहुत सारे रूट्स मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे रूट्स बता रही हूँ बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स फाइल का मतलब होता है लवर फाइल का मतलब होता है लवर यहाँ पे भी कौन सा वर्ड है यहाँ पे तीन वर्ड्स है ठीक है यहाँ पे तीन वर्ड्स है देखो फिल फिलो लॉजी फिर उसके बाद में इस्ट फिलो का मतलब क्या है लवर ठीक है लवर आई का मतलब होता है पर्सन आई हम पर्सन के लिए यूज करते हैं मीसो का मतलब है हेटरेड हेटर नफरत करने वाला मीसो का मतलब है हेटर अभी आपको दिख जाएगा ठीक है एक मिनट मैं लिख के हट जाऊंगी अभी यहां से ठीक है सो मीसो का मतलब होता है हेटर मीसो का मतलब होता है हेटर लॉजी का मतलब होता है स्टडी लॉजी का मतलब होता है स्टडी आई का मतलब होता है पर्सन ठीक है गाइनो गाइनो का मतलब ये अभी मैं लिख के हट जाऊंगी आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है वुमेन वुमेन से रिलेटेड गाइनी का मतलब है वुमेन या वुमेन से रिलेटेड अब देखो यहाँ पे अब मैं हट जा रही हूँ आप एक बार इसका स्क्रीन ले लेंगे यहाँ पे देखो कितने रूट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह रूट वर्ड्स है यहाँ पे छह रूट वर्ड्स है यहाँ पे हमने शब्दों को रूट के हिसाब से तोड़ दिया है हमने यहाँ पे शब्दों को बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स यहाँ पे देखेंगे बिब्लियो का मतलब है बुक्स फाइल फाइल का मतलब होता है लव प्रेम लगाव ठीक है यहाँ पे देखो एक वर्ड है फिली मतलब यहाँ पे लव एक मिनट में पॉइंटर ले लेती हूँ देखो यहाँ पे फिली फिल मतलब लव फिर उसके बाद में लॉजी आ गया लॉजी का मतलब है स्टडी फिर उसके बाद में आई यानी कि पर्सन तो यहाँ पे अ पर्सन हु लव्स स्टडी हो गया है ना अ पर्सन हु लव्स स्टडी फिर मीसो मीसो का मतलब होता है नफरत करने वाला हेटरेड करने वाला मीसो का मतलब होता है हेटर नफरत करने वाला गाइनी का मतलब है विमेन गाइनी का मतलब है विमेन एंड आई का तो मतलब है पर्सन यानी कि वुमेन से हेट करने वाला पर्सन अब यहां पे आ गया मीसो मीसो 
मतलब हेट करने वाला लॉजी का मतलब है स्टडी आईएसटी का मतलब है पर्सन तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर क्या है मीसो गैमिस्ट होता है शादी से नफरत करने वाला गैमी का मतलब होता है शादी ठीक है गैमी का मतलब होता है शादी सो मीसो गैमिस्ट होता है शादी से नफरत करने वाला सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है हमारा आंसर है ऑप्शन डी वेरी गुड आंसर है ऑप्शन डी अब फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड का आंसर क्या था बिब्लियो लवर ऑफ बुक्स किताबों से किताबों का प्रेमी उसे हम क्या कहेंगे बिब्लियो फिलोलॉजिस्ट अध्ययन करने का प्रेमी जिसको पढ़ना सीखना ज्ञान इकट्ठा करना अच्छा लगता है तो वो कौन है फिलोलॉजिस्ट है जो पढ़ने से भागता है वो क्या वो क्या है वो मीसोलॉजिस्ट है और मीसो गाइनिस्ट कौन है मीसो गाइनिस्ट है वुमेन से नफरत करने वाला मीसो गाइनिस्ट है वुमेन से पुस्तक प्रेमी एब्सोल्युटली वेरी गुड शाबाश तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में देखो डिस्कशन में हम ये करेंगे जब लाइव क्विज चलेगी तब लाइव क्विज में सिर्फ आपका आंसर्स में देखते जाऊंगी और करेक्ट आंसर आपको बताते जाऊंगी ठीक है डिस्कशन में हम पूरे क्वेश्चन पेपर को खोल के रख देंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इट इज ओनली पैरा जम्बल था आपके एग्जामिनेशन में पैरा जम्बल्स आता है है ना तो इट इज ओनली आंसर देखो आपका आंसर क्या होगा इट इज ओनली डैश इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग सो इट इज ओनली के बाद में आर्टिकल अ आना चाहिए ठीक है इट इज ओनली के बाद में आर्टिकल अ आना चाहिए और आर्टिकल अ कौन से ऑप्शन में आ रहा है ए बी पी क्यू आर एस देखिए किस वाले में आ रहा है इट इज ओनली के बाद में कोई तो नाउन आना चाहिए नाउन आर्टिकल के साथ में अ हेल्दी चेंज इट इज ओनली अ हेल्दी चेन चेंज ठीक है सो वो ऑप्शन एस में आ रहा है मतलब आपका पैराजम्बल जो है वो एस से शुरू होगा और देखिए एस से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है और वो है आपका ऑप्शन सी विच इज योर आंसर नाइन का आंसर है सी वेरी गुड ठीक है देर इज रूम फॉर एवरी बडी टू सिट डाउन रूम का मतलब यहाँ पे क्या है जगह या कमरा रिमेंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगी हम बोलते हैं कि यहाँ पे सबके लिए बैठने की जगह है देर इज रूम फॉर एवरी बडी टू सिट डाउन जो बच्चे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं कुछ सेंटेंसेस तो आप लिख लो दो चार बार उसको यूज कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे देर इज रूम फॉर एवरी बडी टू सिट डाउन मतलब यहाँ पर सब सबको बैठने की जगह है ठीक है अब यहाँ पे रूम का मतलब यहाँ पे सबको बैठने का कमरा नहीं है हम यहाँ पे कमरे की बात नहीं कर रहे हैं जब बैठने की जगह की बात होती है बैठने या खड़े रहने की जगह की बात होती है तब हम स्पेस वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं हम रूम कहते हैं स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष वेरी गुड तो हम स्पेस का प्रयोग नहीं करेंगे कई बार आपका एरर आ जाता है देर इज स्पेस फॉर एवरीबडी टू सिट इन तो वो एरर है बेटा स्पेस मतलब यहाँ पर अंतरिक्ष है सबको बैठने के लिए मतलब तुम सबको अंतरिक्ष में बैठाओगे अब हाँ सो so, अंतरिक्ष नहीं कहेंगे हम यहाँ पे हम कहेंगे देर इज नो रूम यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं रूम ठीक है देर आर अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा अ लॉट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा ठीक है स्पेस का तो मतलब अंतरिक्ष हो गया वो हमने अभी अभी देखा सो देर आर अ लॉट ऑफ मतलब यहाँ पर बहुत सारा अंतरिक्ष है आओ सब लोग बैठ जाओ ये तो नहीं कहेंगे हम है ना यस yes, सबके कमेंट्स शो हो रहे हैं बेटा लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देने पे है ठीक है अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं देते जा रही हूँ आपके अगर डाउट्स है तो आप पूछते जाएंगे ठीक है अब प्लूरल लिखना है अ लॉट ऑफ के बाद में याद रखो या तो बेटा अ लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आएगा या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा बच्चा अ लॉट ऑफ के बाद में या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा ठीक है अब फर्नीचर तो ऐसा वर्ड था जिसको हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है अगर ये एस ना होता तो ये भी आपका आंसर बन सकता था लेकिन एस लगा के हम चार में से एक ही ऑप्शन को तो करेक्ट रख सकते हैं ना तो इसलिए एस लगा के इसको गलत बना दिया गया है ठीक है ताकि आप अगर अपने बारे से अच्छे से वाकिफ नहीं है तो आप गलत कर देंगे ठीक है so, सो ये आंसर नहीं है सिंगुलर तो हमें लिखना नहीं है देखो हमने अभी अभी लिखा ये नोट कर लेंगे ये नोट करने वाली चीज है बच्चे पूछते हैं कि हम क्या नोट करें बेटा ये नोट करो ऑल आउट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल आएगा या फिर प्लूरल काउंटेबल आएगा मतलब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नहीं आएगा तो चेयर गया फर्नीचर गया स्पेस तो नहीं होगा हम ये तो बोलेंगे नहीं कि आओ बैठ जाओ मेरे पास बहुत सारा अंतरिक्ष है तो नहीं हमारा आंसर क्या है ऑप्शन डी हमारा आंसर क्या है ऑप्शन डी नाउ शेक्सपियर हम शेक्सपियर के किसकी बात कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं ठीक है 
वर्क का मतलब होता है काम वर्क का मतलब होता है काम लेकिन वर्क्स का मतलब होता है साहित्य वर्क्स का मतलब होता है साहित्य ठीक है शेक्सपियर के साहित्य बहुत अच्छे हैं शेक्सपियर किस चीज के लिए मशहूर है किस चीज के लिए फेमस है साहित्य के लिए फेमस है इज इंट इट सो साहित्य के लिए फेमस है तो साहित्य के लिए जो वर्ड है वो है वर्क्स ठीक है और वर्क्स के साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे आर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे लेकिन वर्क के साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं वर्क के साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं वेरी गुड सो आपका आंसर क्या है ऑप्शन बी पोएट्री का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है पोएट्री का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है पोएट्री का पोएट्री ही रहेगा इसका आप प्लूरल नहीं बनाएंगे ठीक है इसका आप प्लूरल नहीं बनाएंगे और पोयम तो आप लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे तो वर्ब था आर पोयम तो सिंगुलर है पोयम भी होता है और पोयम्स भी होता है ठीक है पोयम्स करेक्ट हो सकता था लेकिन पोयम्स होता तो यहाँ पे तो हमारे पास पोयम है कौन सा आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आंसर है और कौन सा ऑप्शन आपका आंसर क्यों नहीं है सभी एक्सप्लेनेशन के साथ में हम इनको देखते चलेंगे ठीक है ही वॉज ऑन द टेरिस फ्लाइंग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ किया था ही वॉज ऑन द टेरिस फ्लाइंग वो पतंग उड़ा रहा था क्या हमें पता है कौन से निश्चित पतंग उड़ा रहा है काइट्स है प्लूरल है है ना तो प्लूरल के साथ में अ और एन तो आएगा नहीं अ और एन तो आएगा नहीं ठीक है अब आप मुझे बताएंगे कि ही वॉज फ्लाइंग ही वॉज ऑन द टेरिस वो छत पर था पतंग उड़ाते हुए क्या हमें पता है निश्चित वो कौन से पतंग उड़ा रहा है नहीं हमें निश्चित नहीं पता हमें बस इतना पता है कि वो छत पर पतंग उड़ा रहा है सो so, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नो आर्टिकल यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी वेरी गुड वेरी गुड नो आर्टिकल हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी नो आर्टिकल ठीक है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाया है और आपकी क्लास में जो इतना डिटेल में मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराया है ये एन के भी एग्जाम्स में वो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ठीक है एन में थोड़े से अपर लेवल पे कॉन्सेप्ट जाएंगे लेकिन बेसिक वाले कॉन्सेप्ट तो आप वाले एग्जाम में जो हम पढ़ा रहे हैं वही तो आएगा ठीक है आप देखो यहाँ पे टू वॉक एंड टू च्यू गम मतलब गम चबाना च्यूंग गम चबाना और चलना इसमें ग्रेट स्किल चाहिए हालांकि इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए होता है ठीक है ये दो एक्शंस हो गए मैंने आपको बताया था एंड से अगर आप दो एक्शंस को जोड़ दोगे तो भी वर्ब प्लूरल आएगा तो भी वर्ब प्लूरल आएगा ठीक है तो यहाँ पे पास्ट और वी वन प्लस आई तो नहीं आएगा ठीक है ये सिंगुलर वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है तो आपका आंसर आएगा रिक्वायर वेरी गुड आपका आंसर यहाँ पे आएगा रिक्वायर रिक्वायर्स नहीं ये दो एक्शन के नाम है ये दो एक्शन के नेम है दो एक्शन यहाँ पे हो गए हैं चलना और चुविंगम खाना इसमें बहुत स्किल ग्रेट स्किल चाहिए ठीक है सो दो एक्शंस हो गए हैं एंड से जुड़कर दो एक्शंस हो गए हैं वन टू इसीलिए प्लूरल हो गया है और आपका प्लूरल वर्ब यहाँ पे आएगा और प्लूरल वर्ब है ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन नाउन फॉर्म ऑफ नाउन फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस प्रोड्यूस पहले मुझे ये बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ऑप्शन में आपको दे रही हूं नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब मुझे पहले इसका आंसर दो वर्ब है ओके ये स्टूडेंट्स आ गए आ गए आ गए साउंड आ गए साउंड आ गए ठीक है सो ये नाउन तो डेफिनेटली नहीं है ठीक है अब ये वर्ब है वर्ब का प्रोड्यूस वर्ब का नाउन फॉर्म हम टी आई ओ एन लगा के बनाएंगे ठीक है 
टी आई ओ एन लगा के प्रोड्यूस का नाउन फॉर्म बनाएंगे प्रोडक्शन प्रोडक्शन ठीक है सो यस द आंसर इज प्रोडक्शन ये प्रोड्यूसियन प्रोड्यू प्रोडक्टर कोई वर्ड नहीं है ठीक है प्रोड्यूसमेंट भी कोई वर्ड नहीं है प्रोडक्शन इसका नाउन फॉर्म है बहुत कॉमन वर्ड्स जो आपके आसपास है वो आएंगे आपके एग्जामिनेशन में ठीक है ओके okay, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो ये भी आपका सेंटेंस आता है एक चूज द वर्ड चूज द सेंटेंस विच कन्वेज द सेम मीनिंग सेम मीनिंग वाले सेंटेंस बताना है फ्रेंच इज द ओनली लैंग्वेज ओनली लैंग्वेज अदर देन अदर देन मतलब इंग्लिश के अलावा फ्रेंच ही एक लौता लैंग्वेज है फ्रेंच इज द ओनली लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के अलावा फ्रेंच ही एक लौता लैंग्वेज है Which is spoken on five continents. पांच जो continents पर बात किया जाने वाला या इस्तेमाल होने वाला English के अलावा French ही एक और language है तो इसका मतलब क्या है कि पांच continents पे एक French बोला जाता है और एक English है ना So यहाँ पे first sentence देखो French and English are the only languages. मतलब सिर्फ French और English है जो पांच language पांच continents पे बात किए जाते हैं और ये आपका answer है ये आपका आंसर है ठीक है अनलाइक फ्रेंच मतलब जैसा फ्रेंच नहीं है वैसा ठीक है इंग्लिश इज स्पोकन ऑन फाइव कॉन्टिनेंट इस सेंटेंस का मतलब क्या है हम हर सेंटेंस का मतलब समझेंगे क्यों क्योंकि इन चारों में से कोई भी सेंटेंस अब अगली बार आपके क्वेश्चन में आ सकता है इन चारों में से कोई भी सेंटेंस अब अगली बार आपके क्वेश्चन में आ सकता है अनलाइक फ्रेंच इंग्लिश इज स्पोकन ऑन फाइव कॉन्टिनेंट इसका मतलब क्या है फ्रेंच पांच अनलाइक बोल दिया है ना अनलाइक बोल दिया है मतलब यहाँ आगे जो कुछ भी कहोगे उसका बिल्कुल ऑपोजिट फ्रेंच के साथ होगा अब यहाँ पे हमने क्या बोला इंग्लिश इज स्पोकन ऑन फाइव कॉन्टिनेंट इंग्लिश अगर पांच कॉन्टिनेंट पे बोला जा रहा है तो अनलाइक फ्रेंच मतलब फ्रेंच पांचों कॉन्टिनेंट पे नहीं बोला जाता ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने बोला कि फ्रेंच और इंग्लिश ही बोले जाते हैं अगला सेंटेंस देखो फ्रेंच एंड इंग्लिश आर स्पोकन वाइडली इन ऑफिशियल एंड कमर्शियल सर्कल भाई हमने यहाँ पे कहीं पे भी ऑफिशियल एंड कमर्शियल सर्कल की बात नहीं की तो ये आपका आंसर नहीं है एंड बिफोर इंग्लिश मतलब इंग्लिश के पहले फ्रेंच वॉज द ओनली लैंग्वेज लैंग्वेज स्पोकन मतलब इंग्लिश के पहले सिर्फ फ्रेंच बात बोला जाता था ठीक है सो यहाँ पे भी हम बिफोर और आफ्टर की कोई बात ही नहीं है हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है सो आपका बी सी डी आंसर नहीं होगा आपका आंसर है ऑप्शन ए आपका आंसर है ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज द हिंदी एंड इंग्लिश इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज द हिंदी और इंग्लिश है यहाँ पे एरर कहा था यहाँ पे एरर था ऑप्शन बी में यहां पे एरर कहां था ऑप्शन बी में ठीक है क्यों क्योंकि लैंग्वेजेस के नाम के सामने हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं ठीक है लैंग्वेजेस के नाम के सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं कुछ बच्चे बीच में कुछ और आंसर दे रहे हैं बी वाले बिल्कुल सही है ए वाले देख लो आप क्या गड़बड़ कर रहे हो ठीक है अगला क्वेश्चन एन इंडियन शिप लैडन विथ मर्केंडाइज लैडन विथ मर्केंडाइज का मतलब क्या है यहाँ पे क्या क्या चीजें नोट करेंगे लैडन के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ लैडन के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ लैडन विथ का मतलब क्या है से भरा हुआ एक भारतीय जहाज भरा हुआ से भरा हुआ किस चीज से मर्केंडाइज मतलब ट्रेड के लिए ट्रेड के लिए जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं मर्केंडाइज व्यापार की जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं मर्केंडाइज सो एक भारतीय विमान नहीं है ये जहाज है ये पानी का जहाज है ठीक है एन इंडियन शिप लैडन विथ मर्केंडाइज मतलब व्यापार के सामानों से भरा हुआ व्यापार की चीजों से भरा हुआ लैडन विथ मर्केंडाइज गॉट ड्राउंड हम कभी भी गॉट ड्राउंड वर्ड नहीं यूज करेंगे एक वर्ड होता है सिंक और एक वर्ड होता है ड्राउन ड्राउन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं जो डूब के मर जाते हैं उसके लिए हम कहते हैं ड्राउन ठीक है डूब के मर जाने के लिए हम शब्द यूज करते हैं ड्राउन अब पानी का जहाज डूब के मरेगा तो नहीं वो सिर्फ डूब गया वो सिर्फ डूब गया और सिर्फ डूबने के लिए वर्ड है सिंक ठीक है ड्राउन का मतलब है डूब के मर जाना सिंक का मतलब है सिर्फ डूबना ठीक है सो यहां पे आपका आंसर आएगा सिंक और क्योंकि यहां पे आप गॉट ड्राउंड नहीं कहेंगे आप यहां पे क्या कहेंगे सैंक v2 का प्रयोग करेंगे v2 का प्रयोग करेंगे बीते हुए एक्शन की बात आप कर रहे हैं सो so, यहां पे इंप्रूवमेंट क्या था यहां पे इंप्रूवमेंट था कि आप एन इंडियन शिप ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन सी पार्ट में एरर है ठीक है सी पार्ट में ड्राउन की फॉर्म्स यही है ड्राउन ड्राउंड ड्राउंड ठीक है इसके फॉर्म्स यही है सिंक सैंक संक 
ठीक है ओके तो यहाँ पे हमने वी टू फॉर्म यूज किया और और एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे लैडन के साथ में विथ प्रेपोजिशन आएगा लैडन के साथ में विथ प्रेपोजिशन आएगा मर्केंडाइज का मतलब क्या है व्यापार की चीजें व्यापार के लिए जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं मर्केंडाइज अगला क्वेश्चन इफ आई हैड नोन दिस ये अगर ये मुझे कल पता होता इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वी थ्री आया इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वी थ्री आया बेटा तो अगले वाले पार्ट में वुड हैव वी थ्री आएगा अगले वाले पार्ट में वुड वुड हैव वी थ्री आएगा ठीक है वेरी गुड सो दी एर इज इन द थर्ड पार्ट और वैसे भी देखो अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे मान लो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए कि नहीं पता है तुम्हें तो कॉमन सेंस क्या बोलना चाहिए अगर हम कंडीशन पास्ट में लगा रहे हैं कंडीशन पास्ट में लगा रहे हैं तो भविष्य कैसे होगा आगे अगर तुम पास्ट के लिए कोई कल्पना कर रहे हो कल अगर मुझे पता होता आई विल हैव हेल्प हिम तुम भविष्य में जाके कैसे उसकी मदद करोगे भविष्य में तो जाके मदद नहीं कर सकते हैं राइट सो इफ हैड प्लस वी थ्री अगर आ गया तो आगे वाले पार्ट में वुड हैव वी थ्री आना चाहिए आगे वाले पार्ट में वुड हैव वी थ्री आना चाहिए ठीक है और बाकी क्या कंडीशन है वो मैं अभी बाद में बताऊंगी अगले क्वेश्चन में ठीक है अगले क्वेश्चन में मतलब आने वाले आगे क्लासेस में ही हैड ही सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट ही सेड उसने कहा आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे इसका आंसर मुझे देखना है कितने बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं uh, रोताश नारवल एन के लिए बेटा ये क्लास इनफ नहीं है ये वैसे भी एयरफोर्स एक्स वाई और नेवी की क्लास चल रही है उसका मॉक चल रहा है बेसिक्स के लिए इनफ है लेकिन एन के लिए इनफ नहीं है एन को हमें थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके जाना पड़ता है ठीक है सो दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर एन डी एस दिस इज अ वार्म अप फॉर दी एन डी ए गाइज लेकिन क्या वार्म अप पूरी एक्सरसाइज होती है नहीं वार्म अप पे तो सिर्फ आप थोड़ा सा रेडी हो जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए ठीक है आंसर क्या है ओके वेरी गुड वेरी गुड डी आंसर है शाबाश डी आंसर है अब देखो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि बेटा सिंपल पास्ट को नरेशन में हम पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपने हैड ही रखा है यहाँ पे आपने हैड ही रखा है तो याद रहे नरेशन में कई बार हम टेंस चेंज अप्लाई नहीं करते हैं ठीक है समटाइम्स हम टेंस चेंज अप्लाई नहीं करते हैं जब मैं आपको नरेशन बताऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी कि कौन से ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे ही सेड दैट ही हैड अ वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट द प्रीवियस नाइट यहां पे भी हैड है ठीक है लेकिन यहां पे लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में चेंज नहीं किया इसीलिए सी आंसर आपका नहीं आएगा ठीक है इसीलिए सी आंसर आपका नहीं आएगा और लास्ट क्वेश्चन आपका चेंज द नरेशन लास्ट क्वेश्चन ही बेड ही बेड हिस लव गुड बाय ठीक है अपने प्यार को अलविदा बोल दिया उसने बेड बिड गुड बाय बिड गुड बाय का मतलब क्या है अलविदा कहना बिड गुड बाय का मतलब क्या है अलविदा कहना ठीक है ही बेड हिस लव गुड बाय अपने प्यार को उसने अलविदा कह दिया आपका प्यार क्या है आपकी वर्दी अगर ध्यान से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम भी अपने प्यार को अलविदा कह बैठोगे ठीक है सो अपने प्यार को अलविदा ना कहने की नौबत आए इसका मतलब पढ़ते रहना है थकना नहीं है ठीक है ओके सो ही बेड हिस लव गुड बाय आंसर बताएंगे ट्वेंटी का बेड का मतलब ओके okay, यहाँ पे हिंट है देखो हिस लव है ना हिस लव है मतलब जहां पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा तो वहां पे माय लव आना चाहिए हिस लव है मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये तो इनडायरेक्ट वाला है ये तो इनडायरेक्ट नरेशन है तो डायरेक्ट वाले में जो कुछ भी होगा बाकी सारी चीजें तो बाद में देखेंगे लेकिन डायरेक्ट वाले में माई लव आएगा देखो डायरेक्ट वाले में माई लव कहाँ पे है डायरेक्ट वाले में माई लव कहाँ पे है ऑप्शन डी में एंड दैट्स योर आंसर ए नहीं है यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर क्या है यहाँ पे आंसर क्या है ऑप्शन डी वेरी गुड सो व्हाट इज माई लव माई लव इज यूनिफॉर्म माई लव इज आइदर द ब्लू Yes, my love is the uniform. Ma'am, voice 
का क्वेश्चन नहीं आया हाँ वॉइस का क्वेश्चन कभी कभी स्किप हो सकता है ठीक है यहाँ पे मैंने दोनों नरेशन का क्वेश्चन आपको दे दिया है ये बिल्कुल आपका जो मॉडल पेपर है उसके पैटर्न पर था ठीक है अगली बार वॉइस का भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दो नरेशन का क्वेश्चन आ गया है तो एक वॉइस का एक नरेशन का क्वेश्चन रख लेंगे ठीक है सो माई लव इज यूनिफॉर्म माई लव इज द डिफेंस फोर्सेज ठीक है ऑल राइट सो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन हेल्पफुल रहा है मॉक uh, अटेम्प्ट करने के बाद भी काफी सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए हमारे पास पेपर में ठीक है सो दैट इज वॉट आई केम टू डिस्कस हियर एंड थर्टीन का ऑप्शन डी समझाइए अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ डाउट है तो आप मुझे बताओ ठीक है थर्टीन का ऑप्शन डी देखो थर्टीन बेटा क्या है रिक्वायरिंग वैसे भी वी वन प्लस आई हम बिना एज एम आर के नहीं यूज करेंगे बिना एज एम आर या वॉज वर के नहीं यूज करेंगे इसे तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं आएगा ठीक है इसीलिए ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं आएगा ठीक है अगर आप सी में कंफ्यूज है तो हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं ये तो फैक्ट हम बोल रहे हैं और फैक्ट्स के लिए हम V1 ही यूज करते हैं या तो V1 या तो V1 वन प्लस एस और एस धीरज देख लो जो भी क्वेश्चन में अब डाउट है आप मुझे वो पूछ लेंगे लव वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया नरेश बताती हूं मैं अभी तुम्हें ठीक है एनी अदर क्वेश्चन यस फिलअप तो था ही बेटा ये फिलअप ही तो है ये देखो ट्वेल्व इलेवन यहां से टेन टेन टू फोर्टीन फिलअप ही तो है टेन टू फोर्टीन आपके फिलअप ही थे ओके okay? आज अन अकेडमी पे सात बजे आपकी क्लास होगी ठीक है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर मैं क्लास लूंगी एनडीए टारगेटेड पैसेज जो होगा वो एनडीए लेवल का होगा एनडीए टारगेटेड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आज शाम सात बजे स्पेशल क्लास आपकी होगी ठीक है सेवन पी एम यू हैव अ स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास इज फ्री फॉर ऑल आप सब आ सकते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए ठीक है सो सेवन पी एम हमारी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होगी एंड टेलीग्राम ग्रुप है ये इंग्लिश विद सुमन इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश विद सुमन पब्लिक है ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं और हम लोग डाउट्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं यहाँ इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मैं रिप्लाई कर दूंगी एक दो दिन में रिप्लाई कर दूंगी ठीक है थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन मैं रिप्लाई करूंगी और अगर आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो आद्या सुमन शर्मा इस नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है ए डी वाई ए एच आद्या सुमन शर्मा इस नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है आप वहां पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ठीक है और ऑल राइट मैम अगला टॉपिक क्या होगा एफोस में एफोस में अगला टॉपिक आपको थंबनेल में पता चल जाएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे क्योंकि जैसे ही हम क्लास में आते हैं तो वो बेल आइकन ही तो घंटी बजाएगा तुम्हारे मोबाइल में कि आ जाओ मैम आ गए हैं सर आ गए हैं ठीक है चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड अब जल्दी आपका मैथ्स का भी क्लास तो शुरू होने वाला है नीरज सर अभी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे आप लोगों के साथ में और मैथ्स की क्लास लेंगे आज हमें सिर्फ अपना ये प्रीवियस ईयर डिस्कस सॉरी नॉट प्रीवियस ईयर वो मॉक वन डिस्कस करना था ठीक है इस मॉक का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस ग्रुप में भी मिल जाएगा ये जो इंग्लिश विद सुमन ये ग्रुप है इस ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ ठीक है चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड बाय बाय एंड जय हिंद